வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஆப்பிள் பாக்ஸ் உங்கள் கூட பேசிட்டு இருக்கிறது சபரி நம்ம திங்கக்கிழமையானாலே மோட்டிவேஷனல் மண்டேன்னு சொல்லிட்டு அது ரிலேட்டடான ஒரு வீடியோ தான் பார்ப்போம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தங்க என்கிட்ட ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டதுனால நம்ம வந்து அஞ்சு டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு குறிப்பாக ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கான டிப்ஸ் தான் அது இது வந்து யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஜாயின் பண்ண தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படியும் நீங்கள் இந்த டிப்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபைனல் இயர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் டைமில் நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் பேச தெரியலையோ ஒருவேளை அதனால நமக்கு வந்து பிரச்சனை எதுவும் வருமோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து படவே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களை முன்னேற்றி கொடுக்கும் அண்ட் இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து ஒரு வெப்சைட்டில் தேடினதோ இல்லைனா ஒரு சேனலில் தேடினதோ கிடையாது எல்லாமே என்னோடய பர்சனல் லைஃப்பில் நான் ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணும்போது நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது எல்லாராலையுமே கிட்டத்தட்ட தேர்ட் இயர் வரும்போது எங்களால் அந்த பேரியரை பிரேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் உள்ள ஒரு ஆழாக வந்து மாற முடிஞ்சது ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்த்ததுனால நான் தைரியமாக இதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அண்ட் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே வேறு லெவலுக்கு போயிடும் குரூப் டிஸ்கஷன் ஆனாலும் சரி இன்டர்வியூ ஆனாலும் சரி இனி அடுத்தது வேலைக்கு போகிற இடத்துல ஆனாலும் சரி நீங்கள் திணறவே மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இந்த வீடியோ முடியும் போது நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கிவ் அவே அனவுன்ஸ்மெண்ட்டும் தர்றேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி புக்ஸ் படிக்கணும்னு தான் நானும் சொல்ல போகிறேன் ஆனால் அந்த டிப்ஸ்லேயே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது இப்போ எல்லாருமே நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க முதல்ல நிறைய புத்தகங்கள் படித்தா இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் நிறைய புத்தகங்கள் படித்தா நம்ம வந்து ஈஸியாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம டெக்னிக்கல் புக்ஸ் எவ்வளவோ படித்து தான் நம்ம அந்த டிகிரியே கிளியர் பண்ணுறோம் ஆனாலும் நம்மளால் ஏன் ஃபைனல் இயரில் பேச முடியல அப்போ ரெண்டுக்கும் ஏதோ ஒரு மிஸ்மேட்ச் இருக்குது அந்த மிஸ்மேட்ச் தான் கான்வர்சேஷன் அப்படிங்கிறது அதனால் நம்பர் ஒன் நம்ம படிக்கிற புக்கு வந்து சுலபமான ஒரு புக்காக இருக்கணும் நம்பர் டூ அந்த புக்கில் நிறைய கான்வர்சேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்போ இப்படிப்பட்ட புத்தகம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கிட்ட தான் இந்த புக் இருக்கும் சில்ட்ரன் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டோரி புக்ஸை வாங்கி தான் நம்ம முதல் முதல்ல படிக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ நான் சொன்னோடனே உங்களுக்கு கோவம் கூட வரலாம் நாங்கள் என்ன அவ்வளோ கேவலமாக நினச்சிட்டிங்களா எங்களை வந்து ஸ்டோரி புக் வாங்கி படிக்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நானே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு புக் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த புக்கில் கான்வர்சேஷன் தான் ஃபுல்லுமே இருக்குது ஒருத்தங்க பேசுகிறாங்க அதுக்கு இன்னொருத்தங்க பதில் சொல்கிறாங்க சிம்பிள் இங்கிலீஷில் தான் அந்த ஃபுல் கான்வர்சேஷனுமே இருக்குது ஒரு இன்டர்வியூவில் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் ஒருத்தங்க உங்களை கேள்வி கேட்பாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல போகிறீங்க அது தானே அதே தான் இங்கேயும் ஃபார்மேட் இருக்கும் ஸோ இந்த கான்வர்சேஷனை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா எந்த நேரத்தில் யார் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கும்போது உங்கள்கிட்ட பதில் சொல்ல முடியும் யார்கிட்டையாவது போய் நீங்கள் திடீர்னு கேள்வி கேட்கணும்னா உங்களால் கேள்வியும் கேட்க முடியும் ஸோ இந்த சின்ன இங்கிலீஷ் புக்கை படிக்கிறது தான் முதல் டிப்ஸ் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் படிக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ராத்திரியில் உங்களால் ஒரு புக்கை படிக்க முடியும் ராத்திரி படிக்கும்போது அந்த கான்வர்சேஷன் நம்ம மனசில் நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் திரும்ப திரும்ப ஒரு சென்டென்ஸை படிக்கும்போது அந்த கிராமர் கிட்டத்தட்ட நம்ம மனசில் வந்து பதிஞ்சிடும் அப்போ இப்படியே நீங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வர வர கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதத்தில் உங்களால் இந்த புக்கில் இருந்து அட்வான்ஸ்டாக போய் அடுத்த லெவல் பெரிய புக்கை படிக்க முடியும் அப்போ நீங்கள் ஒன்ஸ் பெரிய புக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி அந்த புக்கு படித்து இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகிற அந்த ஹேபிட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ என்னோடய முதல் டிப்ஸ் என்னென்னா சில்ட்ரன் படிக்கிற புக்கை வாங்கி நீங்கள் படிக்கணும் அந்த கான்வர்சேஷன்ஸை திரும்ப திரும்ப உங்கள் மனசில் சொல்லி பார்க்கணும் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணும்போது இங்கிலீஷில் தான் சேட் பண்ணணும் இது கேட்குறதுக்கு வந்து சில்லியாக தெரியலாம் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து வாட்ஸ்அப் குரூப்லையோ இல்லைனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ இங்கிலீஷில் சேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட இங்கிலீஷ் ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதுக்கு காரணமும் கான்வர்சேஷன் தான் வாட்ஸ்அப்பில் என்ன நடக்கும் பெரும்பாலும் ஒரு கான்வர்சேஷன் தான் நடக்கும் ஒரு ஃபன்னியான கான்வர்சேஷனோ இல்லை சீரியஸாகவோ இல்லை ஒரு கொஸ்டினாகவோ இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டின்னர் போகிறதுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டேன்னா ஷால் பி பிளான் டின்னர் டுகெதர்னு நான் கேட்பேன் அப்போ அடுத்தது வந்து பதில் அவங்க என்ன சொல்லணும் இல்லை எனக்கு வந்து வேறு ஏதோ வேலை இருக்குது அப்படின்னா இஸ் இட் ரியலி அன் இம்பார்ட்டன் ஒர்க் அப்படின்னு கேட
உங்களுக்கு கூகுள் இருக்கு கூகுள் எடுங்க நீங்க என்ன கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களோ அதை தப்பா டைப் பண்ணுங்க அது உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணும் கரெக்டான அந்த பதில அப்போ நீங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்றீங்க உங்களை அறியாம கத்துக்கிறீங்க சரியான ஒரு கேள்வியை கத்துக்கிறோம் சரியான ஒரு கிராமரை கத்துக்கிறோம் அப்ப அந்த கிராமரை நீங்க இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அடுத்த நாள் உங்களுக்கு பேசும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வரும் ஸோ வாட்ஸ்அப்ல இங்கிலீஷ்ல சேட் பண்றது தான் ரெண்டாவது உங்களுக்கு நான் கொடுக்குற டிப்ஸ் மூணாவது நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற டிப்ஸ் நிறைய பேர் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கிலீஷ் படம் பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த இங்கிலீஷ் படத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீழே அழகாக ஒரு சப் டைட்டிலை போட்டு விட்டுட்டு அந்த சப் டைட்டிலை ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி படம் பார்ப்போம் கான்வர்சேஷனில் எப்போவுமே முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து லிசனிங் லிசனிங் எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகும் கேட்டால் தான் இம்ப்ரூவ் ஆகும் நீங்கள் உங்களை ஒரு தீவில் கொண்டு விட்டுட்டாங்கன்னு வைங்க அந்த தீவில் உங்ககிட்ட நம்ம தாய்மொழியில் யாருமே பேசலை ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு வருஷத்தில் ஏன்னா நீங்கள் அதை கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நம்ம அடிக்கடி எதை கேட்குறோமோ அது நமக்கு தானாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி வரும்போது இங்கிலீஷ் நமக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அதை அதிகமாக கேட்கணும் நம்மளை போய் ஒரு நியூஸ் சேனல் பாரு இல்லை இங்கிலீஷில் ஒரு யூடியூப் சேனல் பாருன்னா நம்ம பார்க்க மாட்டோம் நம்ம என்னைக்காவது பார்த்துருப்போமா யாராவது சொன்னால் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு மூவிங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உள்ளது மூவி கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்போ அந்த மூவியை நம்ம இங்கிலீஷில் வாட்ச் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் நம்ம மைண்டில் வந்து வந்துடும் இல்லை எனக்கு வந்து புரியவே புரியாது எனக்கு கேட்டாலாம் பத்தாது எனக்கு பார்த்து புரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கீழே சப் டைட்டில்ஸை ஓட விட்டுட்டு ஹெட்ஃபோன் போட்டு அந்த மூவியை கேளுங்க ரெண்டாவது ஒரு தடவை அந்த மூவியை சப் டைட்டில்ஸ் இல்லாமல் பாருங்கள் இப்போ அந்த கான்வர்சேஷனை புரிஞ்சிக்க முடியுதா அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதில் யூஸ் பண்ணுற நிறைய வேர்ட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களை ரியல் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஐம் ரெடி டேம் ஷுர் நீங்கள் ஒரு நாலு மூவி தொடர்ந்து நாலு நாள் பார்த்துட்டுருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் நீங்கள் அஞ்சாவது நாள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே பேசிடுவீங்க சொல்லப்போனால் இது வரைக்கும் பேசின இங்கிலீஷை விட கொஞ்சம் ஸ்டைலான இங்கிலீஷ் கூட நீங்கள் பேச சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மூணாவது டிப்ஸ் வந்து படம் பார்க்கணும் ஹெட்செட் போட்டு படம் பார்க்கணும் சப் டைட்டில் போடாமல் இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாலாவது டிப்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா கூச்சத்தை விடணும் கூச்சப்பட்டால் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கையில் எதுவுமே பண்ண முடியாது நான் ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் யாரை பார்த்து நீங்கள் பயப்படுறீங்களோ யார் வந்து என்னை டிஸ்கரேஜ் பண்ணிடுவாங்க இவங்க எனக்கு தெரியலன்னு நினச்சிருவாங்க இவங்க என்னோடய கிராமரை பார்த்து எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த பர்சன் உங்கள் கூட லைஃப் லாங் வர போகிறதே கிடையாது இப்போ உங்கள் கிளாஸ் முன்னாடி எழும்பி நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு வைக்கப்படுறீங்கன்னா அந்த கிளாஸில் உள்ள நாற்பது பேரும் உங்களை வாழ்க்கை பூரா துரத்திட்டு வர போகிறது கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் ஆனால் நீங்களாம் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்கள பார்த்து நீங்கள் ஏன் வைக்கப்படுறீங்க தேவையே இல்லை அதை மட்டும் மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே உங்களோட கூச்சம் வந்து போயிடும் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் மீறி இந்த கூச்சத்தை போக்குறதுக்கு என்கிட்ட ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா குரூப் ஃபார்மேஷன் நீங்கள் வந்து காலேஜில் இருக்கீங்க இல்லை ஹாஸ்டலில் இருக்கீங்க அல்லது நீங்கள் வந்து குரூப் ஸ்டடி பண்ணுறீங்கன்னா கூட ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாளோ அல்லது தினமுமே கூட உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த குரூப்பில் ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த குரூப்பில் வந்து நம்மளால் சைலன்ஸை பிரேக் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம கூட இருக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு எட்டு பேர் தான் இருக்காங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பேசும்போது வைக்கப்பட மாட்டீங்க அப்போது முதல்ல எட்டு பேர்கிட்ட நீங்கள் வைக்கப்படாமல் பேசும்போது ஒரு நாலு வாரம் அஞ்சு வாரத்தில் உங்களால் எல்லார் கூடையும் பேசுகிற அளவுக்கு உங்கள் ஸ்கில்லை வந்து வளர்த்துக்க முடியும் அப்போது அது நடக்கும்போது அடுத்த ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் ஆகும்போது ஒரு நாற்பது பேர் முன்னாடி பேசுகிற அளவு நீங்கள் திறமையான ஆளாவீங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் லெக்சரர் உங்களுக்கு ஒரு செமினார் கொடுக்குறாங்க எந்த செமினாரில் நீங்கள் பயப்படுவீங்க முதல் செமினாரில் மட்டும்தான் ரெண்டாவது செமினாரில் பாதி பயம் போயிடும் மூணாவது செமினாரில் மொத்த பயமுமே போயிடும் எத்தனையோ பேர் கிளாஸ் முன்னாடி நின்று பேச பயந்தவங்க தான் இன்னைக்கு லெக்சரர்ஸாக நின்று பாடம் நடத்திட்டு இருக்காங்க எப்படி ப்ராக்டிஸ் ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் காலேஜ் தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது இப்படி ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி பேசி பழகணும் எங்களால் வந்து குரூப் டிஸ்கஷன்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சுது இந்த உலகத்தில் கிராக் பண்ண முடியாது அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது நமக்கு வந்து டிப்ஸ் கரெக்டான நேரத்தில் கிடைக்கணும் இப்போ சில நேரம் நம்ம நினைப்போம்ல இந்த விஷயத்த எனக்கு இந்த ஆள் இந்த நேரம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நான் இப்படி கஷ்டப்பட்டிருக்க மாட்டேன் இந்த
ஃபிஃப்த் டிப்ஸ் என்ன அஞ்சாவது டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளாக் எழுதுறது இது வந்து உங்களுக்கே தோணும் என்னது பிளாக் எழுதுறது பிளாக் எழுதுறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் நம்பர் ஒன் பிளாக் எழுதுறதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்களையே ஒரு இடத்துல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க எப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களை பற்றி முதல்ல சொல்ல தெரியுதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்தவங்களை பற்றியோ இல்லை வேறு ஒரு நடக்கிற விஷயத்த பற்றியோ டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் பிளாக் எழுதும்போது டெஃபினட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கேவலமாக தாங்க இருக்கும் செகண்ட் இயர் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்கும் தேர்ட் இயர் நீங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ எல்லாருமே இந்த மாதிரி பயிற்சிகள் மூலமாகவும் முயற்சிகள் மூலமாகவும் தான் முன்னேறிட்டே வராங்க ஸோ இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கடினமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அது எப்போவுமே சிம்பிளான விஷயம்தான் ஆனால் அதை கிராக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது இங்கிலீஷ் மட்டும் இல்லை ஒரு இன்டர்வியூவை கிராக் பண்ணணுமா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஒரு ஜிடி கிராக் பண்ணணுமா அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஒரு கேட் சால்வ் பண்ணணுமா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை எப்போ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ அப்போ உங்களால் அடுத்த லெவலுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போக முடியும் தேவையில்லாத ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் டைமை வேஸ்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணி ஐயோ நான் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டேன் எனக்கு வந்து பலன் கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்கிறத விட எது தேவையோ அதை சரியாக பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணினா உங்களுக்கு வந்து செம்மையான அவுட்புட் கிடைக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து வேலை பார்க்காம ஷார்ட் கட் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது அது வேலை பார்க்குறது தான் ஆனால் என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு வேலை பார்க்குறது பேர் தான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதே மாதிரி தான் இந்த இங்கிலீஷும் நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணினேன் நான் எழுதி பார்த்தேன் வரல பண்ண வேண்டியதை பண்ணிங்களா நீங்கள் ரீட் மட்டும் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பற்றாது பேசி பார்க்கணும் பேசிகிட்டே இருந்தால் மட்டும் பற்றாது எழுதி பார்க்கணும் இப்படி ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டட் தான் இப்போ நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இந்த அஞ்சில் நீங்கள் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணால் கூட உங்களால் உங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இன்ஃபேக்ட் கம்யூனிகேஷனுங்கிறது இங்கிலீஷ் கிடையாது இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் ஒரு டூல் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் அவ்வளோதான் கம்யூனிகேஷனில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது நம்ம ஃப்யூச்சரில் ஒன்று ஒன்றா நான் எப்போவாது எனக்கு தோணும்போது சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த அஞ்சு டிப்ஸும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களால் வின் பண்ண முடியும் அண்ட் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கிவ் அவே அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறவங்கள மட்டும் ஓகேயா இந்த தடவை நான் அப்ராட் கன்சிடர் பண்ணலை இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நான் அஞ்சு பேருக்கு வந்து புக்ஸ் கொடுக்குறேன் ஒரு புக் வந்து ஹவு டு செல் யுவர் செல்ஃப் ரெண்டாவது புக் வந்து செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஹைலி எஃபெக்டிவ் பீப்புள் ஒரு மூணு புக் என்னென்னா நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன இங்கிலீஷ் புக் தான் நம்ம வந்து ஒரு ரேண்டம் பிக்கர் போட்டு தான் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த அஞ்சு நபர் வந்த உடனே யாருக்கு என்ன புக் வேணும்னு நீங்கள் கேட்குறத பொறுத்து நான் உங்களுக்கு தரேன் இல்லை நீங்கள் கேட்குற புக்கை கூட நான் வந்து உங்களுக்கு வாங்கி தரேன் நீங்கள் இந்த கிவ் அவே கமெண்ட் எல்லாத்தையும் விட உங்களோட இன்டர்வியூ ஒன்று வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதை கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை எல்லாத்தையும் எதுக்கு சார் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அரைஜான் வயத்துக்காக தான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த அரைஜான் வயத்துக்காக தான் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் அப்போது அதுக்கு ஒரு வேலை வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான எல்லா ஸ்கில்ஸையும் நம்ம வளர்த்துக்கணும் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்கிறத விட அதுக்கு தகுந்தவங்களாம் நம்மளை மாற்றிக்கிறது தான் என்னைக்குமே நமக்கு நல்லது ஸோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லி தந்திருக்கேன் அதில் ஒன்று எல்லாம் கூட இல்லை அதில் ஒன்றையும் ஒன்று சொல்லி தந்திருக்கேன் இன்னொரு நாள் நம்ம இன்னொரு வீடியோட மீட் பண்ணலாம் அன்டில் தென் பாய்